শুরু হলো সব খবর কম সময়ে সব খবর একসাথে খবরটা খুব বড় করে বলবো না কিন্তু যতখানি বলবো তাদের করে আপনি জেনে যেতে পারবেন আজ কোথায় কি হলো নিয়মিত আয়োজনে স্বাগত জানাচ্ছি সৌমিত্র মেগা ডিজিটাল একশো পার্সেন্ট ওয়াটার প্রুফ স্কেল বৃষ্টি অথবা পানিতে ডুবালে কোনো সমস্যা হয় না নয়া পল্টনের গণসমাবেশে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন বিএনপির নেতাকর্মীদের মামলা হামলা দিয়ে সরকার নিজেদের পতন ঠেকাতে পারবে না জনসমাবেশে মির্জা ফখরুলের মন্তব্য সরকারের পায়ের নিচে আর মাটি নেই তাই তাদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে সেফ এক্সিট নেবে নাকি জনগণের প্রতিরোধের মুখে বিদায় হবে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দিয়ে সরকারকে বিদায় নেওয়ার আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল তার আরও অভিযোগ শুধু ক্ষমতায় থাকার লোভে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার সুযোগ দিচ্ছে না সরকার আঠাশ অক্টোবর ঢাকায় মহাসমাবেশের ঘোষণা দেন মহাসচিব বলেন এই মহাসমাবেশ থেকে মহাযাত্রার শুরু হবে নয়াপল্টনের গণসমাবেশে এই খবর তো জানাচ্ছিলাম দর্শক শেখ হাসিনাই নির্বাচনী সরকারের প্রধান থাকবেন বিএনপির প্রতি এটাই সরকারের শেষ বার্তা এমন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের জানিয়েছেন আর এর অন্যথা হবে না বলে উল্লেখ করেছেন তিনি বাইতুল মকারমে আওয়ামী লীগের শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে কথা জানান তিনি বলেন বর্তমানে বিশ্বের পরিস্থিতি ভালো নয় যারা এই মুহূর্তে মির্জা ফখরুল ইসলামকে উৎসাহ দিচ্ছেন তারা নিজেরাই ভালো অবস্থায় নেই বলেও জানান তিনি ওবাইদুল কাদের বলেন বিএনপি রাজধানী অবরোধ করতে এলে পাল্টা অবরোধ দেয়া হবে অবরোধ কেন্দ্রিক কোনো কর্মসূচি দিলে বিএনপিকে রাজধানীতে দাঁড়াতেই দেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি বিশ্ব নেতাদের প্রতি যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অস্ত্র বানানোর প্রতিযোগিতায় যে অর্থ ব্যয় হয় সেই অর্থ শিশুদের কল্যাণে ব্যয় করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি শেখ রাসেল দিবস দু হাজার তেইশ উদযাপন অনুষ্ঠানে এই আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী বলেন শিশুদের নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করতে হবে আজকে শিশুরা স্মার্ট বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবে সকালে ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় শেখ রাসেল দিবস দু হাজার তেইশ ও শেখ রাসেল পদক প্রদান অনুষ্ঠান বিভিন্ন বিষয়ে বিজয়ীদের হাতে পদক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় স্মার্ট বাংলাদেশ পদক ও স্মার্ট জেলা উদ্ভাবনী চ্যালেঞ্জ পদক তুলে দেওয়া হয় বিজয়ীদের শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী আমাদের ছেলে মেয়ের মাঝে এই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা থাকবে যে আমরা মানুষের মতো মানুষ হব বড় হব ওই জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস মাদক থেকে দূরে থাকব এবং দেশকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব গত কালকে দেখলাম হাসপাতালে হাসপাতালে বন্দি করে মানুষ মেরেছে শিশু মারাচ্ছে রক্ত রক্ত সেই শিশুদের চেহারা এই জন্য আমরা যুদ্ধ চাই না যুদ্ধ বন্ধ করার জন্যই আমি আহ্বান জানাই বরং এই অস্ত্র বানানো আর অস্ত্র প্রতিযোগিতায় যে অর্থ ব্যয় হয় সেই অর্থ সারা বিশ্বের শিশুদের খাদ্য স্বাস্থ্য এবং তাদের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হোক সেটাই আমাদের দাবি শেখ রাসেল সহ পনেরো আগস্টে নিহত শহীদদের প্রতি বনানী কবরস্থানে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় তার সাথে ছিলেন ছোট বোন শেখ রেহানা সকাল সাতটা দশ মিনিটে শেখ রাসেলের ষাটতম জন্মদিনে তার সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী গত দুই বছর ধরে শেখ রাসেলের জন্মদিন শেখ রাসেল দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট ভাই শেখ রাসেল উনিশশো সালের এই দিনে ধানমন্দির ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত বঙ্গবন্ধু ভবনে জন্মগ্রহণ করেন উনিশশো সালের পনেরো আগস্ট কাল রাতে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ঘাতকটা নির্মমভাবে রাসেলকে হত্যা করে
সংকট মোকাবেলায় রাজনৈতিক দলগুলোকে সমঝোতার আহ্বান জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার আনিসুর রহমান তিনি বলেন জাতির স্বার্থে সংকট নিরসন হওয়া দরকার দুপুরে নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি জানান ভোটের প্রস্তুতি সম্পন্ন তবে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব কিছুটা বাধা নির্বাচনী কার্যালয়ের নিরাপত্তা রক্ষায় এরই মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়েছে ইসি এছাড়া নিরাপত্তা রক্ষায় ভোটের পরেও পনেরো দিন মাঠে থাকবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সময় অনুযায়ী নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে রাখছে কমিশন পরিবেশ অনুকূলে না থাকলে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান ইসি আনিসুর রহমান কেউ নিশ্চয়ই কোনো একটা আশঙ্কার মধ্যে থাকতে চায় না যে আগামী দিনগুলো কি হবে সবাই একটা নিঃসঙ্ক চিত্রে এগিয়ে যেতে চায় আমরাও সেরকম আশা করি যে হয়তো একটা রাজনৈতিক বিষয়টা রাজনৈতিকভাবে সমঝোতায় আসার সুযোগ হবে ভোটের সময় সরকার অন্তর্বর্তী দায়িত্ব পালন করবে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকাম মোজাম্মেল হক দুপুরে আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ কমিটির সভা শেষে এসব কথা জানান তিনি বলেন ইসির অধীনে থাকবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ভোটের পরিবেশ ও মানুষ নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে সেই লক্ষ্যে কাজ করবে তারা এছাড়া ভোটকে সামনে রেখে অবৈধ অস্ত্রের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে হবে বলেও জানান মন্ত্রী এ সময় পূজায় যেন কোনো বিঘ্ন না ঘটে সেজন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও এলাকাবাসীর সহায়তা নিয়ে কাজ করবে তবে মণ্ডপে মণ্ডপে সিসি ক্যামেরা বসাতে ডিসি ওয়েনোদের ওসিদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় ডক্টর ইউনুসের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়েছে আজ ঢাকার শ্রম আদালত তিনের বিচারক শেখ মেরিনা সুলতানার আদালতে এই সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয় এই মামলায় মোট চারজন সাক্ষী রয়েছে এদিন ডক্টর ইউনুস ও গ্রামীণ টেলিকম শ্রম আইন লঙ্ঘনের বিচার চেয়েছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর আদালতকে জানান গ্রামীণ টেলিকম পরিদর্শনে গেলে সেখানেও শ্রম আইন লঙ্ঘনের প্রমাণ পান তারা দু হাজার একুশ সালের নয় সেপ্টেম্বর শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ডক্টর ইউনুস সহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করে কলকারখানা প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর বিচারপতি এনায়তুর রহিমকে নিয়ে কটুক্তির দায়ে দিনাজপুর পৌরসভার মেয়রকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে দুপুরে জেলার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ জুলফিকার উল্লাহর আদালতে আত্মসমর্পণ করেন মেয়র সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম পনেরো মিনিটের শুনানি শেষে বিচারক তাকে জেল হাজতে পাঠান বিচারপতি এনায়তুর রহিমকে নিয়ে কটুক্তি করায় গত বারো অক্টোবর সৈয়দ জাহাঙ্গীরকে এক মাসের কারাদণ্ড ও এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেন সুপ্রিম কোর্টের রাতের বিভাগ রায়ে তাকে সাত দিনের মধ্যে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল গাজায় স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ বিমান হামলায় হামলার ঘটনায় হতভাগ বিশ্ব আল আহলি হাসপাতালে ইসরায়েলের আগ্রাসনে পাঁচ শতাধিক মানুষের প্রাণহানির ঘটনা সাক্ষাৎ হয়েছে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে সব সীমা পার করেছে ইসরায়েল এমন অভিযোগ করেছেন ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস হাসপাতালের ভেতরে বাইরে এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মরদেহ বিধ্বস্ত ভবন ও গাড়ি বিদ্যুৎ নেই তাই অন্ধকারেই চলে হতাহতদের অনুসন্ধান বিপর্যস্ত গাজার এই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল বহু অসুস্থ ও আহত রোগী এছাড়াও ঠাই নিয়েছিল বাস্তুচ্যুত অনেক মানুষ হতাহতদের তালিকায় আছে রোগী স্বাস্থ্যকর্মী আশ্রয় আশ্রয় গ্রহণকারীরা গাজার হাসপাতালে ইসরায়েলের হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয় নিরস্ত্র প্রতিরোধহীন মানুষের ওপর চালানো হয়েছে হামলা এই ঘটনাকে আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন বলছেন মিশরের প্রেসিডেন্ট আব্দেল ফাত্তা আল সিসি মানবতার বিরুদ্ধে ঘৃণ্য হামলা বলে আখ্যা দিয়েছে সিরিয়া প্রশাসন ইসরায়েলের হামলাকে যুদ্ধাপরাধ বলেছেন জর্ডানের বাদশা আব্দুল্লাহ বুধবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে জরুরি বৈঠকের আহ্বান জানিয়ে যৌথ বিবৃতি দিয়েছে রাশিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাত শত শত ফিলিস্তিনের মৃত্যুতে ইন্দা জানিয়েছেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্থানিও গুতে গাজায় হাসপাতালে ভয়াবহ হামলার পেছনে ইসরায়েলের কোনো যোগসাজস নেই অন্য কোনো গোষ্ঠী বা দল চালিয়েছে এই হামলা বুধবার ইসরায়েল সফরে গিয়ে এক ঘন্টার মধ্যেই মিত্রদের সাফাইয়ে এমন দাবি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তবে এর প্রেক্ষিতে কোনো তথ্য প্রমাণ হাজির করেন তিনি তারই মন্তব্যকে ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠীর ওপর দায়ভার চাপানোর ইঙ্গিত বলে মনে করা হচ্ছে ইসরায়েলের প্রতি সংহতি পুনর্ব্যক্ত স্থানীয় সময় সকালে ইসরায়েল পৌঁছান বাইডেন সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হামাস তেরোশো মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে তারা চরম অন্যায় করেছে এই সংকটে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের পাশে আছে নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিতে যা কিছু প্রয়োজন তা চালিয়ে যেতে হবে ইসরায়েলকে তবে মনে রাখতে হবে হামাস সব ফিলিস্তিনিদের প্রতিনিধিত্ব করে না এই সংঘাত সাধারণ মানুষের জন্য কেবল দুর্দশা বয়ে আছে
নতুন করে কাউকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না বিএনপির যাদের বিরুদ্ধে পুরনো মামলা আছে তাদেরই ধরা হচ্ছে এ কথা বলেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সকালে বনানি কবরস্থানে শেখ রাসেলের ষাটতম জন্মদিনে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে এ কথা বলেন তিনি বিএনপির হত্যা রাজনীতি বাংলার মাটি থেকে নির্মূল করতে লড়াই অব্যাহত আছে বলেও জানান তিনি এ সময় তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ বলেন দেশটাকে বিএনপি বিদেশিদের হাতে তুলে দিতে চায় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বলেন বঙ্গবন্ধু পরিবারের খুনিদের ফিরিয়ে দিতে কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা চলছে ধারাবাহিকভাবে তাদের ঘটনা সূত্র ধরেই গ্রেপ্তার করা হচ্ছে এখানে নতুন করে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্য সরকারের নেই তারা যে খুনের মাধ্যমে তাদের যে উত্থান এবং সেই খুনের রাজনীতি তারা এখন অব্যাহত রেখেছে এবং দেশটাকে তারা এখন বিশ্ব বেনিয়াদের হাতে তুলে দিতে চায় তারা যদি হত্যাকারীকে রাশের চৌধুরীকে হস্তান্তর করে সেটা বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এটাতে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন আনবে বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ সন্তান শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন শিক্ষক শিক্ষার্থীরা ভোরে ক্যাম্পাসের ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলে অবস্থিত শেখ রাসেলের মুরালে ফুলেল শ্রদ্ধা জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড আখতারুজ্জামান পরে বিভিন্ন অনুষদ বিভাগ আবাসিক হল ও সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ফুলেল শ্রদ্ধা জানানো হয় আয়োজিত এক সভায় বক্তারা শেখ রাসেল সহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের শহীদ সদস্যদের স্মরণ করেন পঁচাত্তরের পনেরো আগস্টের ঘাতকদের দ্রুত দেশে ফিরিয়ে এনে বিচার দাবি করেন তারা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মা ইলিশ শিকার করায় ভোলার চর ফেশনে চার জেলেকে আটক করেছে মৎস্য বিভাগ দুপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে প্রত্যেক জেলাকে এক বছর করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয় চরফেশন উপজেলা সহকারী কমিশনার এই সাজা দেন উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ মারুফ হোসেন জানান নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে চর মানিকা ইউনিয়নের তেতুলিয়া নদীতে মা ইলিশ শিকারের সময় তাদের আটক করা হয় এ সময় তাদের কাছ থেকে পনেরো কেজি ইলিশ ও এক হাজার মিটার জাল জব্দ করা হয় পরে জব্দ করা মাছ স্থানীয় এতিমখানায় বিতরণ ও জাল আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয় অস্বাস্থ্যকর ভাবে তেল উৎপাদন লাইসেন্স ছাড়া মিল চালানো এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ দোকানে রাখায় মেহেরপুরে দুটি দোকানকে জরিমানা করেছেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর দুপুরে শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালান তারা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ বলেন শহরের মুখার্জি পাড়ায় সফি অয়েল মিলের স্বত্বাধিকারী ও মোরালি অস্বাস্থ্যকরভাবে তেল উৎপাদন ও লাইসেন্স ব্যতীত তেলের মিল চালানোর অপরাধে দশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় অন্যদিকে শহরের থানা পাড়ায় মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ রাখায় মেডিসিন কর্নারের স্বত্বাধিকারী হাফিজুর রহমানকে পনেরো হাজার টাকা দণ্ড দেওয়া হয়েছে ঢাকায় পৌঁছেছেন ব্রাজিলের বিশ্বকাপ জয়ী ফুটবল তারকা রোনালদিনিও বিকেল তিনটার পর কলকাতা থেকে তাকে বহনকারী বিমানটি অবতরণ করে হজরত শাহজালার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সেখান থেকে হোটেলে বিশ্রামের পর সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করবেন ব্রাজিলের কিংবদন্তি এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলবেন রোনালদিনিও এই ব্রাজিলিয়ানের সাথে দেখা করবেন জাতীয় পুরুষ ও নারী দলের অধিনায়ক জামাল ভুইয়া ও সাবিনা খাতুন ব্রাজিল ফুটবল দলের বড় সমর্থক বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের তারকা ব্যাটার তামিম ইকবাল ও সাক্ষাৎ করবেন দু দুই সালে বিশ্বকাপ জেতা এই ফুটবলারের সাথে উনিশ অক্টোবর মধ্যরাতে ঢাকা ছাড়বেন রোনালদিনিও কলকাতা হয়ে ঢাকায় ব্রাজিলিয়ান প্লেমেকারকে এনেছেন ভারতীয় ক্রীড়া উদ্যোক্তা ছত্রদ্র দত্ত বিশ্বকাপে নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে বৃহস্পতিবার ভারতের মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ পুনের মহারাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে দুপুর আড়াইটায় খেলা হবে খেলাটি শুরু হবে স্ক্যান রিপোর্টের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে সাকিবের খেলার বিষয়ে আফগানিস্তানকে হারিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করলো নিজেদের সবশেষ দুই ম্যাচে হেরে কোন ঠাসা টাইগাররা যদিও এশিয়া কাপে রোহিত শর্মার দলকে হারানোর সুখস্মৃতি আছে বাংলাদেশের সবশেষ ছয় মোকাবেলায় তিনটি করে জয় আছে দু দলেরই তবে ঘরের মাটিতে উঠতে থাকা ভারতের লক্ষ্য থাকবে টাইগারদের হারিয়ে আরও এক ধাপে এগিয়ে যাওয়া আর বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের আশা টিকিয়ে রাখতে হলে এই জয় বেশ গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের সঙ্গে ব্রেস্ট ক্যান্সার জয় করা নারীদের বিশেষ সংবর্ধনা দিল মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ ও বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি একই সাথে তাদের পাশে থাকা কেয়ার গিভারদেরও দেওয়া হয় সংবর্ধনা সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যৌথভাবে এই সংবর্ধনার আয়োজন করা হয় প্রতিষ্ঠানটির ব্র্যান্ড ফ্রেশ টিস্যু বেশ কয়েক বছর ধরে ব্রেস্ট ক্যান্সার সচেতনতা ও শনাক্তকরণে দেশব্যাপী কার্যক্রম পরিচালনা করছে বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর অক্টোবরকে ব্রেস্ট ক্যান্সার সচেতনতা মাস হিসেবে পালন করা হয় যা পিঙ্ক অক্টোবর নামেও পরিচিত ব্রেস্ট ক্যান্সার বিষয়ক সচেতনতা তৈরি করা ও প্রতিকার নিশ্চিত করা এই পিঙ্ক অক্টোবরের মূল প্রতিপাদ্য 
শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে উন্মুক্ত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ আইএসপিএবি শিক্ষার্থীরা শেখ রাসেলকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ছবি আঁকে প্রতিযোগিতা শেষে অতিথিরা বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বনানীতে সেই আয়োজনের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম বাবু তিনি বলেন শেখ রাসেল অন্য শিশুদের সাথে নিজের জামা কাপড় খেলনা ভাগাভাগি করে নিত প্রতিটি শিশুরই উচিত রাসেলকে অনুসরণ করা অনুষ্ঠান সভাপতিত্ব করেন আইএসপিএবি এর সভাপতি ইমতাজুল হক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হিসেবে মালয়েশিয়ার সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মানসূচক দাত উপাধি পেয়েছেন সাতক্ষীরার কলারা উপজেলার আলমগীর হোসেন সম্প্রতি মালয়েশিয়ার পাহাং রাজ্যের সুলতান আহমদ এই খেতাবে আলমগীর হোসেনকে ভূষিত করেন সমাজে অসামান্য অবদান সাফল্য বা পরিষেবার স্বীকৃতি স্বরূপে উপাধি প্রদান করেছেন মালয়েশিয়ার পাহাং রাজ্যের সুলতান আহমদ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বিশেষ করে শিক্ষাবিদ ব্যবসায়ী এবং রাজনীতিবিদদের মালয়েশিয়ার রাজা বা রাজ্যের সুলতান কর্তৃক এই সর্বোচ্চ সম্মানসূচক উপাধি দেওয়া হয় আলমগীর হোসেন দেশটির ব্যবসায়িক খাতে অনন্য অবদান রাখা এই উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন দাতু উপাধিটি ব্রিটিশ সার উপাধির সমতুল্য বলেই বিবেচিত হয় এই খেতাপ্রাপ্তরা মালয়েশিয়ার যে কোনো কাজে ভিআইপি সুবিধা ভোগ করে থাকেন আলমগীর হোসেনের সাতক্ষীরার কলারা উপজেলার যুগিখালী ইউনিয়নের মানিকনগর গ্রামের বাসিন্দা আলমগীর তার এই অর্জনকে নিজ জন্মভূমি সাতক্ষীরা ও দেশের মানুষকে উৎসর্গ করেছেন দেশের সব সেনানিবাসে একযোগে পালিত হল মিলিটারি পুলিশ সপ্তাহ এ উপলক্ষে ছাব্বিশ অক্টোবর পর্যন্ত দেশব্যাপী নানান কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে দুপুরে ঢাকা সেনানিবাসের সেনা কুঞ্জে এক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয়ভাবে মিলিটারি পুলিশ সপ্তাহ দু হাজার উদ্বোধন করেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ বলেন মিলিটারি পুলিশ সপ্তাহ পালনের মাধ্যমে সার্বিক শৃঙ্খলার মান বাড়বে পাশাপাশি সেনানিবাসের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ সেনা সদস্যদের শৃঙ্খলা এবং ক্যান্টনমেন্ট এলাকার সর্বস্তরের মধ্যে শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সচেতনতাও বাড়বে অনুষ্ঠানে সেনা নৌ বিমান বাহিনী বাংলাদেশ পুলিশ ও র্যাবের কর্মকর্তা গণ উপস্থিত ছিলেন নির্বাচনে মনোনয়ন পাইয়ে দেওয়ার কথা বলে টাকা হাতিয়ে নেয় এক প্রতারককে গ্রেফতার করেছে র্যাব প্রধানমন্ত্রী পরিবারের নিকটাত্মীয় মিথ্যা পরিচয় প্রতারণা করায় ব্যক্তির নাম আবু হানিফ তুষার গত রাতে রাজধানীর ভাটার এলাকা থেকে প্রতারক হানিফকে অস্ত্র সহ গ্রেফতার করেছে র্যাব র্যাব জানায় আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে টার্গেট করে এক একজনের কাছ থেকে দাবি করা করেছেন প্রায় শত কোটি টাকা শুধুমাত্র রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সাথেই প্রতারণা করে থেমে থাকেন নিহানিফ সরকারি বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি সরকারি চাকরি পাইয়ে দিয়ে প্রতারণা করেও টাকা আত্মসাত করেছেন বলে দাবি করেছে র্যাব মনোনয়ন পাইয়ে দিবেন এরকম একটি প্রলোভন দেখিয়ে তিনি যারা মনোনয়ন প্রত্যাশী কিন্তু সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ বা দুদুল্যমান তাদেরকেই তিনি মূলত টার্গেট করেছিলেন আগামীকাল গাইবান্ধায় জেলা জাতীয় পার্টির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে দীর্ঘ এগারো বছর পর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া সম্মেলনকে ঘিরে গোটা শহর জুড়ে চলছে উৎসবের আমেজ ব্যানার ফেস্টুনে ছেয়ে গেছে প্রধান সড়কগুলো এরই মধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে সম্মেলন স্থল ইসলামিয়া হাইস্কুল মাঠ উজ্জীবিত নেতা কর্মীরা সম্মেলনে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের মহাসচিব মুজিবুল হক সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত থাকবেন এর আগে দু সালে গাইবান্ধায় জেলা জাতীয় পার্টির সর্বশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় আমরা মোটামুটি সাতটা উপজেলায় আমাদের দীর্ঘদিন পরে কাউন্সিলের সাত সাত রব পড়েছে আমরা চাব আগামী দিনে জে এম কাদের নেতৃত্বে গাইবান্ধা নতুন নেতৃত্ব গড়ে উঠুক শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষে সরকারি শিশু পরিবারের ষাট শিশুকে ভ্রমণ করানো হয়েছে মেট্রো রেলে কোমলমতি এই শিশুগুলোর এই শিশুদের আপন বলতে কেউ নেই ছোটবেলা থেকে বেড়ে উঠেছে তেজগায়ের সরকারি শিশু পরিবারে সুবিধাবঞ্চিত এই শিশুদের মেট্রো রেল ভ্রমণের সুযোগ করে দিয়েছে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ পরে শিশুদের বিআরটিসির ছাদ খোলা বাসে করে ঘোরানো হয় বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনা সুবিধাবঞ্চিত এই শিশুরাই আগামী দিনের স্মার্ট বাংলাদেশের হাল ধরবে বলে আশা আয়োজক সকালে আমরা আসার সময় অনেক আনন্দ করলাম এসে যখন আমরা মেট্রোরে উঠেছি তখন আমাদের অনেক ভালো লাগেছে আনন্দ করেছি মেট্রোরে উঠে চলেছি অনেক ভালো লেগেছে আমার অনেক ভালো আছে এটা আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা সাত এভাবে ছাদ খোলা ভাবতে উঠছি আনন্দ এবং খুশিতে আমরা সুবিধা বঞ্চিত যারা আছেন তাদেরকে আমরা প্রতিনিয়তই দিয়ে যাই যখন আমাদের কাছে কেউ অ্যাপ্রোচ করে আর আজকেরটা আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে করেছি একটা দিবসকে উপলক্ষ করে হরিদপুরের ভুবনেশ্বর নদ থেকে উদ্ধার করা কুমিরটি খুলনার বন্যপ্রাণী পুনর্বাসন কেন্দ্রে নেওয়া হয়েছে আগামী কয়েকদিন কুমিরটিকে চিকিৎসা দেওয়া হবে তারপর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনায় যে কোনো জায়গায় অবমুক্ত করা হবে যদি এটি নোনা পানির কুমির হয় তাহলে সুন্দরবনের কোনো জায়গায় আর যদি মিঠা পানির হয় তাহলে বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক কিংবা অন্য কোথাও ছাড়া হতে পারে 
পুরুষ প্রজাতির এই কমিটি গতকাল ফরিদপুর সদর উপজেলার ভুবনেশ্বর নদ থেকে উদ্ধার করা হয় সিরাজগঞ্জের বেলকুচির একটি ভোট কেন্দ্র স্থানান্তরের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন স্থানীয়রা কল্যাণপুর রসনিয়া দাখিল মাদ্রাসা কেন্দ্রটি প্রায় চার কিলোমিটার দূরে ধুলুদিয়ার স্কুল কেন্দ্রে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে এরই প্রতিবাদে দুপুরে মধুপুর কল্যাণপুর ও সর্বতুলসী গ্রামের বাসিন্দারা বিক্ষোভ করেন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা জানিয়েছেন কেন্দ্রটি নিয়ে গণশুনানি হয়েছে গেজেজ হলে বিস্তারিত জানা যাবে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ম্যাচে জয় পেয়েছে আর্জেন্টিনা মেসি জোড়া গোল করার ম্যাচে পেরুকে দুই শূন্য গোল হারিয়েছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা পেরুর রাজধানী লিমাতে স্বাগতিক কাতিত্ব আর্জেন্টিনাকে ইঞ্জুরি মুক্ত মেসিকে নিয়ে একাদশ করেন স্কলোনি ম্যাচে বত্রিশ মিনিটে মেসির দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে লিড নেয় বিসেলেস্তেরা দশ মিনিট পর নিজেরও দলের দ্বিতীয় গোল করেন এলএম টেন ম্যাচের বাকি সময় আধিপত্য ছিল আর্জেন্টিনার অন টার্গেটে আরও চারটি শট নিলেও গোলের দেখা না পাওয়ায় দুই শূন্যের জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে মেসির দল এই জয়ে চার ম্যাচে শতভাগ জয়ে শীর্ষস্থান সুসংহত করেছে আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের খবর গত ম্যাচে ড্র করার পর এবার হারের লজ্জা ফেল ব্রাজিল সেলেসাউদের দুই শূন্য গোলে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে উরুগুয়ে মন্থি ভিডিওতে ব্রাজিল কাতিত্ব দেয় দুবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ে ম্যাচের শুরু থেকে আগ্রাসী ফুটবল খেলে স্বাগতিকরা বিয়াল্লিশ মিনিটে লিড নেয় স্বাগতিকরা লিভারপুলে খেলা নুনেস দারুণ হেডারে এগিয়ে দেন উরুগুয়েকে গোল না পেয়ে দ্বিতীয়ার্ধে মেজাজ হারিয়েছে ব্রাজিলিয়ানরা ক্যাসিমিরো হেসুস সহ হলুদকার দেখেছেন পাঁচজন সাতাত্তর মিনিটে দ্বিতীয় গোল পায় উরুগুয়ে এবার স্কোশিটে নাম তোলেন দি লাখুজ এই হারে টেবিলের তিন নম্বরে নেমে গেছে ব্রাজিল এর আগে দু হাজার এক সালে ব্রাজিল সবশেষ উরুগুয়ের কাছে হেরেছে ইউরো বাছাই পর্বের বিগ ম্যাচে ইতালিকে তিন এক গোলে হারিয়েছে ইংল্যান্ড ইংলিশদের হয়ে জোড়া গোল করেছেন অধিনায়ক হ্যারি কেইন সি গ্রুপের ফিরতি লেগের ম্যাচে ঘরের মাঠে ইতালি কাতিত্ব দেয় ইংল্যান্ড পনেরো মিনিটে ফরওয়ার্ড জিয়াল জিয়ান লুকা স্মাকার স্কামাকার গোল লে লিড নেয় ইতালি তবে ইতালি ভুলে প্রথমার্ধেই সমতায় ফেরে ইংল্যান্ড আঠাশ মিনিটে নিজেদের ডি বক্সে জুট বেলিংহামকে ফাউল করেন ডিফেন্ডার লোরেন্স সুযোগ কাজে লাগিয়ে বত্রিশ মিনিটে স্পট কিক থেকে গোল করেন কেইন সাতান্ন মিনিটে মার্কো স্টাইফোর্ড এগিয়ে নেন ইংলিশদের আর সাতাত্তর মিনিটে কেইন নিজের দ্বিতীয় গোল পেলে তিন একের জয় পায় ইংল্যান্ড জয় শীর্ষস্থান সুসংহত করল ইংল্যান্ড আর হারে তিন নম্বরে ইতালি এই ছিল সব খবরের আয়োজন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ